வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு இனிமையான காலை பொழுதில் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறது ரொம்பவுமே சந்தோஷம் அந்த வகையில் நான் எப்போவுமே சொல்கிற ஒரு விஷயம்தான் நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல எண்ணங்களை தூண்டுறதுக்கான தூண்டுகோளாக அமையும் அந்த வகையில் இன்றைய நாளுக்கான நச்சிந்தனையை பார்த்துவிட்டு வரலாம் நிதானத்தை கடைபிடி அது வெற்றியின் முதல் படிக்க வழிவகுக்கும் ஆ மிக அருமையான ஒரு நச்சிந்தனையை பார்த்துருந்தோம் நிச்சயமாக நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கைக்கும் மிகவும் பொருத்தமான ஒரு நச்சிந்தனையாக தான் இருந்தது நச்சிந்தனை அமைந்திருந்தது அந்த வகையில் அடுத்ததாக இது போன்ற ஒரு நாளில் இடம்பெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாக இன்றைய நாட்குறிப்பு புனித பவுல்ஸ் பேராலயம் என்பது லண்டனில் உள்ள அங்கிலி பேராலயமாகும் லண்டன் ஆயரின் அமைவிடமும் லண்டன் மறை மாவட்டத்தின் தாய்கோவிலும் இதுவாகும் இது லண்டன் நகரின் உயர் புள்ளியில் லுகேட் குன்றின் மேல் அமைந்துள்ளது கிறிஸ்துக்கு பின் அறுநூற்று நான்கில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது தற்பொழுதுள்ள தேவாலயம் கிறிஸ்டோபர் ரென் என்பவரால் ஆங்கிலேய ஃபரூக் பாணியில் வடிவமைக்கப்பட்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கட்டப்பட்டது லண்டன் பெரும் தீ விபத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நகரை புனருத்தாபனம் செய்யும் பாரிய திட்டத்தில் இதுவும் கட்டப்பட்டது பிரான்சிய ஓவியரான யோ சோரா ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இதே போன்ற ஒரு நாளில் தான் பிறந்தார் இவர் வரைபட ஊடகத்தை புதுமையாக்க கையாள்வதில் வல்லவர் பிறப்பியம் புள்ளிவியம் என்னும் இரு ஓவிய நுட்பங்களை உருவாக்கியவர் இவரே ல கிராண்டே ஜார்ட் தீவில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பின்னேறும் எனும் தலைப்படப்பட்ட இவரது பெரிய அளவு ஓவியம் புது உணர்வு பதிவாதம் என்றும் பாணியை உருவாக்கியதன் மூலம் நவீன ஓவியத்தின் திசையையே மாற்றியதுடன் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஓவியத்துக்கான ஒரு சின்னமாகவும் விளங்கியது ஸ்பெயினினுடைய தேடலறிஞரான எர்னான் காட்டேஸ் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இதே போன்ற ஒரு நாளில் தான் இறப்பெய்தினார் ஏனான் கோட்டேசு என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் எர்னான் கோட்டேசு மோன்ரோய் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் இரண்டு முதல் ஆயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு வரையிலான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு இஸ்பானிய படை வீரர் ஆவார் தேடல் வெற்றி வீரரான இவரது படையெடுப்பே அசுடிக் பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்தது பதினாறாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் பரவியிருந்த கிசுத்துல்லிய பேரரசின் கீழ் மெக்சிகோவின் பெரும் பகுதியை கொண்டு வருவதற்கும் இவர் காரணமாக இருந்தார் அமெரிக்காவின் ஸ்பெயினிய குடியேற்றத்தின் முதல் கட்டத்தை ஆரம்பித்து வைத்த இஸ்பானிய குடியேற்றக்காரர்களின் தலைமுறையில் கார்டேசும் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளார் இலங்கை என்று சொன்னாலே மிகவும் அருமையான ஒரு சுற்றுலா தலம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு அழகான இடங்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்குது ஒரு அழகான குட்டி தீவு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த குட்டி தீவில் பல விதமான இடங்கள் இருக்குது நிறைய டூரிஸ்ட் வந்து பார்க்குற இடங்கள் அருமையான இடங்கள் அப்படி நாங்கள் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியினோடாக ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இடங்களை பற்றி உங்களுக்கு தந்துட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் கூட ஒரு அருமையான இடத்த பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்த்துட்டு வரலாம் சீகிரியா இலங்கையின் இணையற்ற கலை பாரம்பரியத்தின் சின்னமாக கருதப்படுகிறது இது மாத்திரலை மாவட்டத்தின் தம்புள்ளை நகரத்தில் அமைய பெற்றுள்ளது ஆயிரத்தி நூற்று நாற்பத்தி நான்கு அடி உயரமான இக்குன்று அழகிய வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய சித்திரங்களும் உள்ளடங்கி காணப்படுகின்றது இவை ஆறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை ஆக்கும் எதிரிகளிடமிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக இக்கோட்டையை முதலாம் காசியப்பன் கிறிஸ்துக்கு பின் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு நானூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்தில் அமைத்தான் கோட்டையை சுற்றி மிகப்பெரிய அகழிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன சீகிரிய குன்றானது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கல்வி அறிவியல் பண்பாட்டு நிறுவனம் யுனெஸ்கோவினால் பாதுகாக்கக்கூடிய உலக பாரம்பரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக கருதப்படுகிறது ஆம் எப்போவுமே மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியினூடாக ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் வருகை தருவார் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சிறப்பு தலைப்படுத்து பேசும் அந்த வகையில் இன்றைய நாளும் கூட இரு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து வருகை தந்திருக்கிறாங்க அவங்க எந்த விடயம் சம்பந்தமாக பேச போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை த 
தொடர்ந்தும் இணைந்திருக்கின்றோம் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இன்று நாளில் இரு சிறப்பு விருந்தினர்கள் வருகை தந்திருக்கிறாங்க அதாவது எலும்பு சார்பான ஒரு சிறப்பு வைத்தியர் வந்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெப் லெப்பரஸ்கோப்பி சார்பான சிறப்பு வைத்தியர் கூட வந்து தந்திருக்கிறார் முதல் நம்மளோட மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சிக்கு அவங்களை வெல்கம் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் வெல்கம் டாக்டர் டாக்டர் ஃபைசல் மட்டும் டாக்டர் ஷெரீஃப் தான் இன்றைய நாளில் எங்களோட நெஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க டாக்டர் முதல்ல நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வி எலும்பு நோய் எதனால் வருது எலும்பு நோய்னால் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சின்ன வயசுலேருந்து பிராயமாயவர் அறுபது வயசு எழுபது வயசு பிராய பேதம் தெரியாமல் தன்னால் எலும்பு எலும்பு நோய் இருக்கிறார் சின்ன வயசில் குழந்தைகள்னா அஞ்சு வயசுனா கூட ஜாஸ்தி ஜா ஓடி கழிச்சிருச்சுன்னா இங்கே சாயங்காலம் வந்து சொல்கிறாங்க அம்மா கால் வலிக்குது பத்து வயசு குழந்தை வந்து கராட்டையில் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் கழிச்சிட்டு வந்து ஈவினிங் வந்து சொல்லுவாங்க அம்மா கால் வலிக்குது இடம்பு வலிக்குது முதுகு வலிக்குது ஸோ எல்லாமே அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் மாதிரி பெருசான ஆட்கள் கூட வே க வீட்டில் வேலை பண்ணுறவங்க டீச்சர்ஸு என்னென்ன துறையில் வேலை பண்ணுறீங்களோ அந்த அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன வேலையில் ஜாஸ்தியாக நம்ம ஜாயின்ஸ் இல்லைனா நம்ம சரீர பாகங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஏரியாவில் வந்து வெய் போன்ஸ் இருக்குது அந்த ஏரியாவில் வந்து மசில்ஸ் இருக்குது ஃபே ஃபேஷியாஸ் இருக்குது அங்கே ஏரியாவில் வந்து என்னெல்லாமோ ஸ்ட்ரெஸ் வருது அந்த அதனால தான் வள வலி வந்துட்டு இருக்காங்க முதல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எலும்பு வலின்னு சொன்னாலும் அது வந்து ஜாயின்ஸில் இருப்பாங்க பேஷியில் இருப்பாங்க மசில் இருப்பாங்க ஆனால் ஒற்ற வேர்டில் வந்து எலும்பு வலின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஏஜ் க்ரை டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம என்ன துறையில் வேலை பண்ணுறாங்களோ என்ன நம்ம மற்ற டிசீசஸ் டயபெட்டிஸு அந்த மாதிரி சுகரு அந்த மாதிரி நமக்கு மற்ற நோய்கள் என்னெல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாமே சேர்த்து வச்சு பார்த்தோன்னா வெவ்வேறு காரணங்களால் எலும்பு நோய் வந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள்னு அவங்களோட பேஷண்ட்ஸு இல்லைன்னா அவங்க சிம்டம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நமக்கு முடிவு பண்ண முடியும் என்ன எலும்பு பண்ணுறேன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து ஏஜ் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எபோவ் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி வரைக்கும் ஓல்ட் ஏஜ் அப் டு டில் வி டை நமக்கு வந்து வலி வந்துட்டே இருப்பாங்க அதனால் ரீசன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அதாவது இந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு தான் அந்த நோய் வந்து பாதி வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் சொல்ல முடியாது சின்ன குழந்தையிலேருந்து பிறக்கிற குழந்தையிலேருந்து நம்ம இருக்கும் வரைக்கும் யாராலும் யார் வேணுமாலும் இந்த எலும்பு நோயில் வந்து பாதிக்கப்படலாம் ஸோ அதே மாதிரி இதெல்லாம் கியூர் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளும் இருக்குது அதை தான் இன்றைக்கி டாக்டர் பேச போகிறார் டாக்டர் குறிப்பாக வந்து இந்த லைஃப் ஸ்டைலோட இந்த நோய் வந்து எப்படி பாதிப்படையுது அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வெவ்வேறு மனிதர்கள் வெவ்வேறு லைஃப் ஸ்டைலோடு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க டாக்டர் ஒரு சிலர் வந்து பாரம் தூக்குற வேலைகள் செய்வாங்க ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தான ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் இந்த எலும்பு முறிவும் எப்படி சார் டாக்டர் பாதிப்படையுது நீங்கள் எலும்பு இப்போ ஹெவி ஒர்க்ஸ் அதாவது வந்து நிறைய பாரம் வருத மாதிரி ஜோலி பண்ணுறவங்களும் இருக்குது வெட் லோடிங் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்குது ஹெவி ஆகிட்டுல லாங் ட்ராவல் ட்ரைவர்ஸ் இருக்குது ட்ரக் ட்ரைவர்ஸ் அந்த மாதிரி டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் நிறைய அந்த எந்த எந்த வேலை பண்ணுறீங்களோ அதுவும் நிறைய நம்ம டைம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க நம்ம பாடி எந்த ஏரியாவில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி கூடுகளாக வர்றாங்க அந்த ஏரியாவில் தான் வலி வருவாங்க ஸோ வந்து ஹெட் லோட் லோட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்வலி முதுகு வலி தான் ஜாஸ்தியாக வருவாங்க கழுத்து வலி வருவாங்க ஈவன் ஸ்மூத்தாக வேலை பண்ணுறாங்க டீச்சர்ஸுக்கு நிறைய நம்ம நேரம் கிளாஸ் அடி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிளாஸஸ் எடுக்கிற நிறைய நேரம் நிற்கிறவருக்கு நடு முதுகு வலி வருவாங்க ஜாயின்ஸில் பெயின் வருவாங்க அண்ட் ஈவன் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மாதிரி ஸ்மூத்தாக வேலை பண்ணுறவங்க ஒயிட் காலர் ஒர்க் ஜாப் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட அவங்க பொசிஷன் எங் எப்படி இருந்து வேலை பண்ணுறீங்களோ அதாவது கழுத்து ஜாஸ்தி யூஸ் யூஸ் பண்ணி ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன்னா கழுத்து வலி வந்து பட் பொசிஷன் சீட்டிங்கில் வந்து பொசிஷன் கரெக்டாக பண்ணுற இல்லைன்னா முதுகு வலி வந்துடுவாங்க க எப்படி உட்காந்து வேலை பண்ணுறாங்களோ இப்போ சிலர் லேப்டாப் ஒர்க் அதாவது ஹோம் தெரியல இப்போ வந்து ஐடியில் கூட தே கேன் டூ தர் ஜாப் இந்த வீட்டில் இருந்தே அவங்க தே கேன் டூ தர் ஜாப் ஆஃபீஸில் போக வேணாம் ஸோ யூஸ்வலி வாட் வி சி அந்த பசங்களை வந்து தேல் சிட் லைக் தட் ஆன் த லேப்டாப் அப்படியே வேலை பண்ணியிருந்தால் கூட தே கெட் நெக் பெயின் பேக் பெயின் நித்திரை கொள்றதுல கூட எலும்பு வலி வரும் எப்படி நீங்க படுக்கறீங்களோ ஈவன் சோஃபேல படுத்து தூங்குறவங்க இருக்கு நித்தியமா நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க சோ அந்த அந்த சோஃபேல வந்து கை தல வீல பின்னாடி வச்சு அப்படியே படுக்கறவங்க கழுத்து வலி வந்துருவாங்க சோ தே கெட் ஜாயின் பெயின்ஸ் யூசுअली கை பின்னாடி வச்சு படுக்கறவங்க கூட வந்து தேர் ஷோல்டர் ரொட்டேட் ஆக ஆஃப் சிம்டம்ஸ் சோ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல
கார் அலைன்மெண்ட் கரெக்ட் இல்லைன்னா அந்த ஓடுற இடத்துல வந்து ஒன் சைடில் தான் ஸ்ட்ரெஸ் வருவாங்க சார் டயரு அந்த அந்த ஏரியாவில் தேஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி நம்ம கரெக்ட் அலைன்மெண்ட்டில் எல்லாம் வன் வியூ நம்மளோட பாடி அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாமல் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா எந்த ஏரியாவில் ஸ்ட்ரெஸ் ஜா டெவலப் ஆகுறோம் அந்த ஏரியா தேஞ்சு போயிடும் ஸோ தட் டெவலப் மசில்ஸில் வரலாம் ப்ராப்ளம் ஃபேஷியலில் வரலாம் எலும்பில் வரலாம் இவன் நரம்புகளுக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டுனா அங்கே அப்போ வலி இருக்குன்னா பாடி ஒரு சிம்டம் கொடுக்குறாங்க தேர் இஸ் எ ப்ராப்ளம்னு நமக்கு டயக்னோஸ் பண்ணுறக்கு ஒரு ஒரு we are getting a symptom avladha doctor po elumbu noy sambandhama eduthukonda doctor the back pain abringu polude the back pain ku vande oru mulumayana nivaranam idu varaikku nivarthi pandrathukana vaithya vande idu varaikku nama naatla illa nama naatla mattrum illama ulagaravi reethila kuda kedaiyadu doctor andha vagile neenga adha nivarthi pandrathukku pudusa treatment kandupidichirukringa andha vagile doctor adha pathi solunga doctor சரி பேக் பெயின் அதாவது முதுகு வலின்னு சொன்னாங்க அதுக்காக ரீசன்ஸ் நம்ம முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து குழந்தைகளுக்கு கூட பேக் பெயின் வர்றாங்க காரணம் அவங்களோட இப்பொழுத்த வந்து ஆக்டிவ் ஸ்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹை ஸ்பீட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் கராட்டே ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அந்த மாதிரி வருது லை ஸ்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் குழந்தைகளுக்கு கூட பேக் பெயின் டெவலப் ஆகுறாங்க விழுந்துற விழுந்துறது வி ஆர் நாட் டயக்னோஸிங் அந்த ட்ரை டைமில் டயக்னோஸ் பண்ணலன்னா ஸ்பாண்டலோ லைசிஸ்னு சொல்லி எலும்பில் சிறிய கிராக்காக வந்துடும் அது நம்ம கரெக்ட் டைமில் டயக்னோஸ் பண்ணலன்னா ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு இல்லைங்க இருபது வயசுக்குள்ளே வந்து எலு எலும்பு ஸ்லிப் ஆகிற மாதிரி வரும் முதுகில் எலும்பு அதாவது வர்டிப்ரல் ஸ்லிப் வரும் ஸோ தேட் ஆல்சோ சின்ன வயசுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிறது கரெக்ட் டைமில் டயக்னோஸ் பண்ணுறாமல் போகிறதுனால இன்னும் வந்து முப்பது வயசில் இருபது வயசுக்கு மேலே வருத யூஸ்வலி முதுகு வலினா தட் இஸ் யூஸ்வலி ட்யூ டு டிஸ்க் ப்ராப்ளம் டிஸ்கில் டெவலப் ஆகிறத இப்போ சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்துட்டு டிஸ்கில் அதுக்கு வந்து சேஞ்சஸ் வந்து டிஸ்க் பின்னாடி தள்ளுறது டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் வருது வந்து யூஸ்வலி அது நரம்பு பின்னாடி போகுது நம்மட ஸ்பைனல் கோடில் நரம்பில் தான் இது ப்ரெஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ப்ரெஸ் ஆகிறதுனால பேஷ முதுகு வலியோட ஒப்பந்த காலில் வலி வருவாங்க காலில் வந்து தரிப்பு மாதிரி டெவலப் பண்ணுவாங்க காலில் யூர்னரி சிம்டம்ஸ் டெவலப் ஆகுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜ் வச்சுட்டு எங்கெங்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ அந்த முதுகு வலியால் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றாங்க இன்னும் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் மேலே வருத முதுகு வலினா யூஸ்வலி நான் சொன்ன மாதிரி ஒஸ்டியோ போரோஸ் எலும்போடது கட்டி கம்மியாக போகிறது அதாவது எலும்பு தின்னாகி போகிறதுனால ப்ராப்ளம்ஸ் ஒஸ்டியோ போரோசிஸ் ஸ்பாண்டலோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க தேய்மானம் அந்த மாதிரி ஏஜ் வச்சுட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஏஜ் குரூப்புக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம்ஸு முதுகுக்கு வர்றாங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து ஏஜ் குரூப்ஸ் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன என்ன வேலை பண்ணுறாங்க என்னென்னலாம் மற்ற நோய்கள் என்னெல்லாம் இருக்குங்க இதெல்லாம் வச்சு பார்த்துட்டு தான் வீ கேன் கம் டு அ டயக்னோசிஸ் டாக்டர் எந்த ஒரு நோயை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த நோய்க்கு வந்து உணவு வந்து ஒரு பாதிப்பாக இருக்கும் நம்ம எந்த உணவை எடுத்துக்கொள்கிற அளவாக இருக்கட்டும் அந்த உணவில் உள்ளடங்கி இருக்கிற கூறுகளாக இருக்கட்டும் அது வந்து நம்மளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த வகையில் இந்த எலும்பு நோய்க்கு டாக்டர் எந்தெந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எந்தெந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் டாக்டர் எலும்பு நோயில் இன்றைக்கு வந்து டிஸ்கஸ் மோர் ஒன் முதுகு வலி சொல்கிறாங்க முதுகு வலிக்கு என்னெல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னெல்லாம் எடுக்கணும்னா வந்து நம்மளோட போஸ்டர் தான் ஐடியலி எப்போவுமே கரெக்டாக வைக்கணும் அது நம்ம வீட்டில் வேலை பண்ணுற வேலையானா கூட க்ளாஸில் உட்கார்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து க்ளாஸில் உட்கார்ற பெஞ்ச் சீட்டிங் இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துக்கலாம்னா முதுகோலி வரும் இப்போ நம்ம பார்க்குற குழந்தைகள் வந்து பேக் பின்னால் போட்டுட்டு போகிற பேக் பேக்ஸ் அது கூட வந்து இஃப் இட் இஸ் ஹெவி அந்த பேக் பேக் கரெக்டாக டைட் போடலைன்னா கூட குழந்தைகளுக்கு முதுகோலி வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அதுவும் எல்லாம் கரெக்டாக அந்த டைட்டாக கரெக்டாக பேக் பேக் போடணும் இல்லை கரெக்டாக ஸ் ஸ்கூலில் உட்காந்து நான் படி கிளாஸ் ரூமில் உட்காரது வந்து கரெக்டாக உட்காரணும் வீட்டில் வந்து ஈவினிங் படிக்கிறது வந்து குழந்தைகள் உட்கார்ற சீட்டும் கரெக்டாக பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும் எப்படி படிக்கிறாங்க கமந்து கடந்துலே தரையில் உட்காந்து படிக்கிற கு குழந்தைகள் இருக்குது அந்த மாதிரி எல்லாம் சீட்டிங்ஸ் கரெக்டாக வைக்கணும் நம்ம வேலை எடுக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம சீட்டிங் ப்ரோ இது அந்த எடுக்கிற ரீதி வெயிட் லிஃப்டிங் கூட எப்படி கரெக்டாக பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து பேக் ஸ்கூலிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டிரைவர்ஸோட சீட்டிங் பொசிஷன்ஸ் சிலர் வந்து க பின்னாடி சீட் பின்னாடி எட்டுட்டு ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம பேக் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு காரணமாக வருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக நமக்கு அது பொசிஷன்ஸ் கரெக்ட் பண்ணால் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பேக் பெயின் நமக்கு முதல்ல ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் பின்ன
கரெக்டாக இல்லை எலும்பில் இருக்கிறத கேல்ஷன் நமக்கு அளவு பண்ண முடியாது அன்லஸ் வியூ டூ போன் ஸ்கேன் போன் ஸ்கேன் பண்ணாமல் நமக்கு அது எலும்பு டென்சிட்டி எவ்வளோ தெரியாது பிளட் யூஸ்வலி கேல்ஷியம் பார்த்தோன்னா நார்மல் வேல்யூ சொல்லணும்னா ஓகே கேல்ஷியம் நார்மல் சொல்லுவாங்க அது வந்து எலும்பில் என்று பட் பிளட்டில் வர்றத கேல்சியம் அது வந்து கரெக்டாக நமக்கு போன் டென்சிட்டி கேல்சியம் கொடுக்காது ஸோ வாட் வி டூ இஸ் வி டூ வைட்டமின் டி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பிளட்டில் வைட்டமின் டி டெஸ்ட் பண்ணால் அந்த அளவு கரெக்டாக தெரியும்னா இது இப்போ யூஸ்வல் நார்மல் வேல்யூஸ்லேருந்து கம்மியானால் வி நோ தட் தேட் கேல்சியம் இஸ் நாட் பிளட்டில் போனில் வந்து அந்த அளவுக்கு கேல்சியம் இல்லைன்னு தெரியும் ஸோ தென் அட்வைஸ் பண்ணுறது மூணு தடத்தில் இருக்குது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸசைஸ் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸசைஸ் இல்லாமல் இருக்கிறவரில் ஹோஸ்டியோபோரோசிஸ் கேல்சியம் வைட்டமின் டி யூஸ்வலி கம்மியாக தான் தெரியும் எந்த விதமாகவும் கியூர் பண்ண முடியாது நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எழும்பணும் கண்டிப்பாக ஒரு நார்மல் வாக்கிங் கூட ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதே போன் டென்சிட்டி போன் ஹெல்த்துக்கு நல்லது ரெண்டு வந்து ஃபுட்டு அஞ்சு ஃபுட்டு யூஸ்வலி நம்ம கிடைக்கிறது நார்மல் காமன் ஃபுட் அஞ்சு ஒன்று பால் தான் குழந்தைகளுக்கு நிர்பந்தமாக பால் கொடுக்கணும் ரெண்டு எக்கு எக்கில் நிறைய கேல்சியம் இருக்குது வைட்டமின் டி இருக்குது ஈவன் அதில் ஃபேட் இருக்குது சிலர் கேட்பாங்க எக்குன்னா அந்த வைட் மட்டும் போதுமா யோக் கொலஸ்ட்ரால்னு கேள்வாங்க அந்த யோக்கு தான் வைட்டமின் டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத வைட்டமின் டின்னா ஆக்சுவலி ஒரு ஃபேட் சோலிபிள் வைட்டமின் ஸோ ஃபேட்லேருந்து தான் அது உண்டாகிறது ஸோ எக்கு யோக் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் வென் யூ டீல் வித் வைட்டமின் டி ஸோ எக்கு தனியாக ஃபுல்லாக கழிக்கணும் மூணு வந்து ஃபிஷ் ஃபிஷ் கடல் ஃபிஷ் வேர் ஸ்ரீலங்கானா நிறைய ஃபிஷ் இட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் ஃபிஷ் வந்து வெர் வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின் டி பின்னா க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸில் கிடைக்கும் ஸ்பினாச் அது சீரா என்ன சொல்லுவாங்க அது தமிழில் சீரை தானே ஸ்பினாச் ஸோ அது கிடைக்கும் தென் ஃப்ரூட்ஸ் வைட்டமின் சி கூட வேணும் கேல்சியம் வைட்டமின் டி அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு வைட்டமின் சி கூட தேவையாக இருக்குது ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் கூட ஸோ இந்த காமனாக அஞ்சு ஃபுட்டு யூஸ்வலி போன் ஹெல்த்துக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுறோம் எனி ஏஜ் எனி ஏஜ் குரூப் இப்போ இப்போ டயபெட்டிஸ் இருக்குதுன்னா பாலில் சர்க்கரை கூடாமல் பிடிங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வருத்திட்டு ஃப்ரூட்ஸ்னால் யூ கேன் அவாய்ட் ஹெவிலி ஸ்வீட் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டெய்லர் யர் நம்ம ஃபுட் வந்து போன் ஹெல்த்துக்கு தேவையான ரீதியில் டெய்லர் பண்ண கண்டிப்பாக முடியும் நிச்சயமாக டாக்டர் அதாவது மனிதர்களுக்கு ஏற்படுற நோய்கள் பாதி நோய்கள் வந்து சரியாகிடும் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற அதாவது உடற்பயிற்சி பண்ணுறதுலையும் நம்மளோட உணவுகளை வந்து நல்ல முறையில் எடுத்துக்கொண்டாலுமே நம்மளோட பாதி நோய்கள் வந்து நம்மளிலிருந்து விடுபட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விடையா தொடர்ந்து வைத்தியரோட பேசலாம் ஒரு அருமையான ஒரு பாடலை தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கின்றோம் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு நாங்கள் ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் இந்த எலும்பு நோய் எதனால் ஏற்படுது அதுக்கான அதை எப்படி நம்ம நிவர்த்தி பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விடயங்கள் எங்களோட டாக்டர் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் அந்த வகையில் அந்த எலும்பு நோய் சம்மந்தமாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு இன்னொரு பிரச்சனை மனிதர்கள் வெரிகோஸ் வெயின் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய ம மனிதர்களுக்கு வந்து இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் அதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அந்த வெரிகோஸ் வெயினை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்மளோட இணைஞ்சிருக்கிறார் டாக்டர் ஷெரீஃப் ஃபஸ்ட் டாக்டர் வெரிகோஸ் வெயின் என்றால் என்ன டாக்டர் காலில் நிரம்பு பெருசாக இருந்த டிசீஸ் தான் வெரிகோஸ் வெயின் இட் இஸ் அ வெரி காமன் ப்ராப்ளம் இன் த கம்யூனிட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃபீமேல்ஸ் அண்ட் ரஃப்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அஃபெக்டட் பை திஸ் டிசீஸ் அதாவது நாற்பது விகிதமான பெண்களும் ஆண்களும் ஐம்பது சதவீதமான ஆண்களும் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த வெரிகோஸ் வெயின் வர ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி டாக்டர் நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்வது அறிகுறி What are the symptoms? Symptoms are that uh, patient will develop severe pain on the legs, especially towards the evening and also towards early midnight, early night. Okay. When, uh, pain will be more when uh, to going to the bed. Second thing is uh, they will be ha- seeing uh, dilated torches veins on the lower limb. Then the, gradually the le- le- skin of the legs will become dark in color and it will be thickened. Sometimes uh, uh, they will develop ulcers, itching. If, if they develop ulcers, the ulcer will not heal properly. It will take a lot of time for the ulcer to heal. Another thing is, sometimes the vein will break spontaneously and it will cause torrential bleeding, which, will pa- which the patient will not be aware of the bleeding. These are the problems with the varicose vein. And that are the symptoms. Doctor, the varicose vein, doctor, age? அதாவது ஏஜ் இருக்க இந்த ஏஜில் உள்ளவங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து இவங்க இந்
but again multi parity is a risk factor if the, uh, if a person gets if a lady gets multi para uh, within 30 35 years kandu varranga adu vandu multi parity nana thadi bmi value more than 30 adhaidu ஒரு எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி கிலோஸ் மேலே இருக்குது பெண்கள் பெண்ணுங்கள் இது ஓவர் வெயிட் ஆகும் தாராளமாக வருவாங்க பிரெக்னன்சி டைம் இந்த மாதிரி பிரெக்னன்சியில் அது வந்து ஓகே டாக்டர் இந்த வெரிகோஸ் வெயின்கு வந்து நம்ம எப்படி டாக்டர் இதை வந்து நம்ம வராமல் தடுக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்கா டாக்டர் எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ரொலாங்டு ஸ்டாண்டிங் ஷுட் பி ப்ரிவென்டட் whenever suppose a person uh, teacher school teacher okay if uh, they have developed this symptom like leg pain okay. they should be immediately consult a doctor and take precaution like compression stockings that's a special stocking device which they can wear during that uh, job time சாக்ஸ் மாதிரி தெரியுது நிறைய இந்த இந்த அளவு வர கால்ல இருந்து இந்த அளவுக்கு வர போடுற சாக்ஸ் இருக்கு சிம்டம்ஸ் ஆல்ரெடி டெவலப் ஆன நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணுறேன்னா நிறைய நிறைய நேரம் நிற்கிற பே நிற்கும்போது தானே யூ கேன் டூ அ பம்பிங் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் கால் வந்து வந்து மேலே தூக்கி அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் வந்து சேஞ்சிங் பொசிஷன் பண்ணால் கூட கொஞ்சம் மசில்ஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்துன்னா பிளட் ஃப்ளோ கரெக்டாக வந்து அவாய்ட் ப்ரொலாங்டு ஸ்டாண்டிங் அவாய்ட் ப்ரொலாங்டு சிட்டிங் இஃப் யூஆர் சிட்டிங் ஷுட் பி த திஸ் ஏரியா ஷுட் பி லைக் திஸ் திஸ் நீ ஷுட் பி பிட்டில் அப் and avoid sitting like this crossing legs cross mm. legs nere uh, avoid using heels squatting like kon neramba nero kare ene ene idu develop aagra ena i think i should tell that also uh-huh. kaal le endu varudha ne veins vandu blood la keela endu heart ku dhan eduthu povanga theringla vandha adukulla or valve irukku and the blood flow vandu correct ah mele tha mattum dhan povittu irupanga indha valve damage aagradha and edathil endu than idu blood keela porum So, you, when you are standing, you are standing on the ground and 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 it gets pulled. And that's why it's not oxygenated properly. வெரிகோஸ் வெயில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டுட்டோம்னா டாக்டர் அது வந்து கியூர் பண்ண முடியவே முடியாதா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதா? ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கியூர் வில் பி பாசிபிள் இன் தி ஏர்லி ஸ்டேஜ் நாட் இன் தி அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் மெடிசின்ஸ் மெடிசின்ஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜ் வி கேன் கிவ் மெடிசின்ஸ் அண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டாக்கிங்ஸ் அண்ட் ஆஸ் தம் டு சேஞ்ச் தேர் ஜாப் If a person is having a prolonged standing job, if possible, ask him to change the dog. If possible, if possible. Okay, doctor. Now, I'm going to ask you, doctor. We're talking about the same thing. 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 That's how we're talking about the treatments, doctor. We're talking about the treatment. We're talking about the same thing. 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 டயக்னோசிஸ் கரெக்டாக இல்லைன்னா பிகாஸ் முதுகு வலினா இந்த கிட்னி ஸ்டோனுக்கு தெரி கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கிறவங்க கூட முதுகு வலி வரும் உடம்புக்குள்ள கேன்சர்ஸ் அந்த மாதிரி க்ரோத் இருந்துன்னா உடம்பு முதுகு வலி வரும் ஸோ அதை எப்படி அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்னு தான் கரெக்டாக வந்துடும் இல்லைனா நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக எடுக்க முடியாது ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயில் ஆகிடுச்சின்னா முதுகு வலியும் போகாது ஸோ வந்து டயக்னோசிஸ்க்கு வந்து முதல்ல ஒரு பெயின் இருக்குன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆளுக்காருக்குமே முதுகு வலி இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போ ஆகுது முதுகு வலி இல்லாமல் யாருமே இல்லை ஏன்னா அந்த அப்போ ஒரு ஒன் வீக்குக்கு மேலே முதுகு வலி எழுந்திரிச்சு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் வலி முதுகு வலி கம்மி ஆகலைன்னா டெஃபினெட்லி ஒரு டாக்டரை ச பார்க்கணும் பார்த்துட்டு வந்து யூஷுவல் டெஸ்ட்டில் டாக்டர் எக்ஸாமின் பண்ணும்போதே தெரியும் சரி எந்த முதுகு வலி என்ன ஆகிடுச்சு என்ன ஸ்ப்ரெயின் ஆனால் சரி மாத்திரை கொடுத்துட்டு கம்மி ஆனால் ஓகே த்ரீ வீக்ஸ் கழித்து மறுபடியும் அந்த முதுகு வலி கம்மி ஆகலைன்னா யூ நீட் மோர் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் வேணும் முதல்ல எக்ஸ்ரே வேணும் இப்போ வந்து த இன் ட்ரீட்மெண்ட் இன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபார் இது வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மேக்னட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜ் இப்போ எல்லாமே எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் ஸ்ரீலங்காவில் கூட நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்குது ஸோ எம்ஆர்ஐ வந்து இது இட்ஸ் நாட் வெரி காஸ்ட்லின்னு முதல்ல வந்து ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருந்துருச்சு இப்போ வந்து எம்ஆர்ஐ வந்து இந்த காஸ்ட்லாம் கட் ஆகிருக்கு அதை நிறைய சென்டர்ஸில் வந்துட்டு கேரளாவில் கூட நிறைய சென்டர்ஸில் இருக்குது ஸோ வி ஆர் பேசிக்லி ஃப்ரம் கேரளா அதனால் சொல்கிறாங்க ஸோ எம்ஆர்ஐ எக்ஸ்ரே பிளட் டெஸ்ட் வந்து யூ வாண்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா டிபி அந்த மாதிரி நோயில் முதுகு வலி வந்துடும் நட்டில் அது முதுகில் எலும்பில் வருது டிபியில் கூட இப்போ முதுகு வலியாகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பின்ன மற்ற கேன்சர் மாதிரி மல்டிப்புள் மைலோமா மற்ற இடத்துல இந்த கேன்சர் எலும்பில் வருது அந்த மாதிரி இடத்துல கூட முதுகு வலி ஸோ இதெல்லாம் பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு தெரியும் இஎஸ்ஆர் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா வீ கேன் நமக்கு டாக்டருக்கு வந்து வீ கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் இதெல்லாம் பிளட் டெஸ்ட் முடிச்சு எக்ஸ்ட்ரேல கூட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டயக்னோசிஸ
ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சொன்னாங்க எலும்பிற கட்டி கம்மியானால் கூட எக்ஸ்ட்ரா இல்லை தான் தெரியும் இதில் கூட இது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் டயக்னோசிஸ் வரும் இதில் எல்லாம் தென் யூ கோ ஃபார் எம்ஆர்ஐ எம்ஆர்ஐயில் இந்த சொன்ன மாதிரி எலும்பு அல்லாமல் டிஷ்யூஸ் நரம்பு டிஸ்கு இந்த மாதிரி சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அதில் இதில் காமிச்சிடும் ஸோ ஒன்ஸ் வி ஃபினிஷ் தீஸ் த்ரீ நமக்கு டாக்டருக்கு ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி நை நைன்டி பர்சன்ட் ஷுவர்ட்டியில் சொல்லலாம் ஓகே திஸ் இது வந்து இன்னும் இன்னும் இந்த காரணத்தினால் வழி வருது தென் வி அட்வைஸ் அ பேஷன்ஸ் ஆன் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு தென் வி ஸ்டார்ட் முதல்ல வந்து வி ஸ்டார்ட் இல்லை எயிட்டி பர்சன்ட் பேக்கேக்கும் வந்து இஃப் இட் இஸ் நாட் டூ டு அதர் காசஸ் மற்ற நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற ரீசன்ஸ் அல்ல காரணம் வெறும் டிஸ்கால் டிஸ்க் ஆன வாலி இருக்கிறன்னா வி இல் ஸ்டார்ட் ஆன் கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து வி கீவ் ரெஸ்ட் மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ ஸ்பைனல் ஜாக்கெட்ஸ் அதாவது ஸ்பைனல் கார்செட் மாதிரி வேலை கட் கட்டியான வேலை பண்ணுறவருக்கு ரெஸ்ட் கொடு ஜாக்கெட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு ஸ்பைனல் கார்செட் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கழித்து வீல் ஸ்டார்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஃபிசியோதெரப்பி மாதிரி ஐதர் சென்ட் டு ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட் ஒரு நம்ம தனியால் அவருக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க எக்ஸசைஸ் இன்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க இன்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதுங்க அதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் வி சேஞ்ச் தர் லைஃப் ஸ்டைல் த்ரீ மந்த்ஸ் முதுகு வலி போயிடுச்சுன்னா ஃபைன் ட்ரீட்மெண்ட் அவ்வளோ முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டில் அந்த ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேக்கேக் எஸ்கேப் அந்த ஸ்டேஜ் கூட தாண்டி போகும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி எயிட்டி பர்சன்ட் கியூர் ஆனால் ட்வெண்ட்டி நூறில் டுவெண்ட்டி பீப்புள் ஸ்டில் வில் ஹேவ் பேக் கேக் அதான் சொன்னேன் ஸோ தேட் அது தான் பிரச்சனமாக வருது ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து டிபேட் ஆகிடும் கொஞ்சம் பேர் வந்து நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதா மசாஜ் அந்த மாதிரி போயிடும் ஸோ சம் கெட் கியூர் டெஃபினெட்லி இல்லை அதுக்கு மேலே கியூர் ஆகலைன்னா தென் வி திங்க் ஆஃப் சம் இன்வ இன்டர்வென்ஷன் அதாவது சர்ஜரி மாதிரி ஏதாவது பண்ணணுமா பேஷண்ட் லைஃப் ஸ்டைலில் இல்லாமல் அந்த வேலை பண்ண முடியாதுன்னு நான் முடிவு பண்ணுனா தென் வி அட்வைஸ் சர்ஜரி அந்த ஏரியாவில் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஜரி வருது இன்றைய காலகட்டத்தில் டாக்டர் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஜிம் போகிறாங்க ஆமாம் ஸோ நிறைய பேர் ஜிம் போயிட்டு வந்து சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு சிலர் வந்து ரெகுலராக போயிட்டு இடையில நிறுத்தின உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு பேக் பெயினாக இருக்குது எனக்கு கால் பெயினாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ அது எந்த விதத்தில் சார் அந்த டாக்டர் அது வந்து பாதிக்குது இந்த ஜிம் போயிட்டு இடையில நிறுத்துறதால ஜிம் அதாவது ஜிம் எக்ஸசைஸ் இன்ட்யூஸ் பேக் கேக்கில் எயிட்டி பர்சன்ட் ரீசன்ஸ் வந்து அன்ட்ரெயின்ட் எக்ஸசைஸ் அதாவது வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ட்ரைனிங் இல்லாமல் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் ஜிம் தனியாக போகிறாங்க ஏதாவது வெயிட் எடுத்து தூக்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து தேட் இஸ் பேட் ஃபார் தி பாடி அந்த ஸ்பைனு டிஸ்க்குக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் இது கரெக்டாக ட்ரெயினர் இருக்கிற ஜிம்மில் போனால் அதே இன்னும் இன்னும் ஏஜில் இன்னும் எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணணும் இப்போ 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 பொண் கு குழந்தைகள் என்ன பெண்ணுங்களை தான் இந்த பண்ணணும் ஆண்கள்னா ஸோ தேனும் ட்ரெயினர் இல்லாமல் தனியாக போயிட்டு நம்ம பண்ணும்போது வந்து எந்த எக்ஸசைஸில் எந்த மசில்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுறது அவங்களுக்கு தெரியாது வந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டு போய் பண்ணுற ஸோ அது ஆன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் தென் நிறைய பாடி எல்லாம் மசில் எல்லாம் ஃபுல் பில்ட் ஆன பசங்களும் இருக்கும் தே வில் பி மஸ்குலர்லி ஸ்ட்ராங் பட் த போன் வீக்காக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் வைட்டமின் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஜிம் ஒர்க் அவுட்ஸில் வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி பார்க்குறாங்க தே ஒன்லி இட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் சோயா இல்லைங்க இதே ஆன் வே ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க தே ஓன்ட் டே கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்காமல் பார்த்தீங்கன்னா போன் வீக்காக இருக்கும் மசில்ஸ் மட்டும்தான் டெவலப்பாக தென் அகெயின் பேக் கேக் மாதிரி பெயின் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் வருது நிச்சயமாக டாக்டர் இப்போ நாங்கள் ஜிம் போயிட்டு ஜிம் போய் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த எலும்பு முறிவுகள் எலும்பு சம்மந்தமான நோய்களுக்கும் நிறையவே ரிலேஷன் ரிலே ரிலேஷனான ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு பந்தம் ஒரு வேவ் இருக்குது அதாவது நம்ம வந்து ஜிம் போயிட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸை பிழையா பண்ணினாமா இல்லாட்டி இடையில நிப்பாட்டிட்டோமா அப்படிங்கிற போது நிறைய பாதிக்குது அப்படின்னா டாக்டர் இந்த ஏஜ் லிமிட் இருக்கா ஜிம் போயிட்டு பண்ணுறது வந்து இந்த ஏஜ் லிமிட்ல அதாவது சே ஒன்ஸ் ஒரு பன்னிரெண்டு வயசுக்கு மேலே யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஜிம் ட்ரைனிங் அது வந்து ஒரு ஏஜ்லேக்கு ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் இருக்குது எவ்வளோ வெயிட் எடுக்கலாம் எவ்வளோ பவுண்ட்ஸ் எடுக்கலாம் என்னென்ன மசில் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் எப்படி ஸ்பைன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண ஸோ அந்த அதுதான் சொன்ன சொன்ன கரெக்டாக ட்ரெயினர் இருக்கிற இல்லைங்கிற ஒரு ப்ராப்பராக ட்ரெயினர்
நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு கொஷன் டாக்டர் அதான் நான் எகைன் 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 கேட்குறேன் அது ஒரு மிஸ்கான்செப்ஷன் என்னென்னா ஃபேட் ஆகிறது வெயிட் லூஸ் கல்ல வெயிட் லாஸ் கல்ல நம்ம ஜிம் எடுக்கிறது மசில் பில்டிங் தான் யூ நீட் அே ஃபேட் வந்து பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஆர் டூயிங் வெயிட் எக்ஸசைஸ் சொல்லுவாங்க பட் ஃபேட் பெயின் பண்ணுறதுக்கு த பெஸ்ட் திங் இஸ் அவாய்ட் கார்போஹைட்ரேட் அதாவது வந்து அரிசி சக்கரா அவாய்ட் பண்ணால் ஃபேட்டை பாடியில் டெவலப் ஆகாது அதுதான் நியூவஸ்ட் ட்ரெண்ட் கம்மிங் இன் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபேட் அல்ல ஃபேட்டாக பிள பாடியில் வர்றது கார்போஹைட்ரேட் எக்ஸ்ட்ரா தின்னும்போது எப்படியாவது சரீரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு தின்ற அரிசி இல்லை சக்கரை வந்து பிளட்டில் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு தான் ஃபேட் வருது ஸோ தர் ஆர் லாட் ஆஃப் புதிய ரிசர்ச் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ஃபேட் சாப்பிட்றதுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு தான் புதுசாக வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ யூ ஹேவ் டு ஈட் ஃபேட் எல்லாம் பேலன்ஸ்டாக போகணும் ஃபேட் வேணும் ப்ரோட்டீன் நல்லா சாப்பிடணும் கெமி ஆல் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கால்சியம் சிங்கு செலீனியம் இந்த மாதிரி நிறைய மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் மசில் அண்ட் பாடி ஸ்ட்ரென்த் அது எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம நிறைய நம்ம நார்மல் ஃபுட்டில் இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் தனியாக கேப்சூல் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறது இல்லை நிறைய ஃபுட் இருக்குது ஆனால் ஃபுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டாக சாப்பிட்றது தான் இதோட ஐடியல் ஹெல்த் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஸ்டோப் பண்ணுறதுனால ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ஐடியல் வந்து ஸ்லோ பேஸில் கண்ட்ரியூ பண்ணுறது தான் நல்லது நிச்சயமாக டாக்டர் நிறைய எலும்புகள் சம்மந்தமான எலும்பு நோய்கள் சம்மந்தம் நிறைய கொஷின்ஸ் உங்களோட கேட்க வேண்டியது இருக்கு டாக்டரோட தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளியை தொடர்ந்து தொடர்ந்து இணைந்திருக்கின்றோம் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இன்னைக்கு வந்து சிறப்பு வைத்தியர்கள் இருவர் வருகை தந்திருக்கிறாங்க எலும்பு சம்பந்தமாகவும் இந்த லெபரஸ்கோபி ட்ரீட்மெண்ட் சம்பந்தமாகவும் வந்து நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் டாக்டர் வெரிகோஸ் வெயின்க்காக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் இருக்குது ரீசெண்டாக வந்து வெரிகோஸ் வெயின்க எப்படி நான் முழுமையாக கட்டுப்படுத்துறது எந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் மேற்கொள்ளலாம் ஓகே பிஃபோர் கோயிங் டு ட்ரீட்மெண்ட் வி வாண்ட் டு சி ஹவு சிவியர் இஸ் த டிசீஸ் வி வாண்ட் டு கேட்டகரைஸ் வெதர் இட் இஸ் மைல்ட் டிசீஸ் மாட்ரே டிசீஸோ சிவியர் டிசீஸ் so for that we will do a special scan called doppler scan of the veins from the doppler scan we will come to know what is the severity of the disease and according to the treatment is planned want to add something ah uh, what is said is enna sonnaenga modalla vandu endha alavukku and the varicose vein severe a irukku nu modalla theriyanum doppler doctor sonna maari ultrasound scan ange adu டாப்ளர் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த மாட்ரேட்டாக சிவியராக மைல்டு மைல்டுனா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வி கேன் ட்ரீட் மெடிக்கலி ஆர் கம்ப்ரஷன் ஸ்டாக்கிங்ஸ் மாட்ரேட் சிவியர் ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் சர்ஜரிஸ் சர்ஜரி பண்ணலைன்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் ஆகிடும் வெரிகோஸ் வெயின் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் எப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ இஃப் த டிசீஸ் இஸ் மைல்ட் வி லாஸ்ட் வி லாஸ்ட் த பேஷண்ட் டு டேக் மெடிக்கேஷன் ப்ளஸ் கம்ப்ரஷன் ஸ்டாக்கிங்ஸ் அண்ட் அவாய்ட் த ரிஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இஃப் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் If uh, a patient knows getting symptom relief with 3 uh, medi- months of medications, then the, we have to think of other options. Other options are like uh, open surgery, which is done uh, previously, like the vein is completely removed. Okay. Then after open surgery, the latest techniques are laser therapy and radio frequency ablation therapy. And along with that, form sclerotherapy. So these are the other three new options. Uh, till recently it was the laser and radio frequency ablation which was in market the problem with the laser and radio frequency ablation is that though they are day care procedure <coughs> though there is no wound no need of rest there is chance of skin burn and there is chance of nerve injury because of the heat generated from the laser or the radio frequency ablation and also patients after uh, getting treatment with the laser or radio frequency <coughs> ablation they may have pain for 2 uh, to 3 months now the new technique is that is what i am going to emphasize, emphasize here that is the glue therapy you know the super glue which is the uh, glue used for fixing things highly adhesive glue now uh, uh, a mo- uh, modification of super glue has come to uh, medical field n butyl modification of cyanoacrylate that is a cyanoacrylate is the name of the glue with this glue we can uh, completely block the diseased vein in a very very minimally invasive manner the advantage of this modality of treatment is that patient need not get admitted to the hospital local anesthesia that is anesthesia is given only on single point complete vein can be cured with this there is no thermal energy release so there is no nerve damage huh. no derma- nerve damage at all unlike the other two options of treatment and another advantage is that no pain absolutely pain free there is no pain after the procedure patient can go home immediately after the procedure the procedure it will take only half an hour and another advantage is that unlike laser or radio frequency ablation patient need not wear the stockings after the procedure 
in laser or radio frequency ablation or in cryotherapy the we usually ask the patient to wear the stockings for 3 months minimum this is the advantage the patient need not wear any stockings of the after the procedure டாக்டர் வெரிகோஸ் ஃபெயின் ட்ரீட்மெண்ட்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்து கொள்ளணும் எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம வந்து அதை பார்த்து கொள்ளணும் சைட் எஃபெக்ட் வந்து முதல்ல இருந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் வந்து சர்ஜரிஸ் இருக்குது ஆர்எஃப் அப்ளேஷன் சொன்னாங்க பின்ன வந்து லேசர் இதில் எல்லாமே வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி ஜாஸ்தினா பெயின் பெயின் த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே பெயின் வந்துகிட்டே இருப்பான் இந்த இந்த சர்ஜரி இந்த ப்ரொசீஜர் முடிச்சுனா கூட பெயின் வந்துட்டு இருப்போம் அதுக்காக மேலே கூட இந்த ஸ்டாக்கிங்ஸு போடவே தேவையாக வருது கிட்டத்தட்ட எந்த அளவுக்கான கால வரையறை எவ்வளோ டாக்டர் இவ்வளோ அதாவது ஒரு மாதமாக இரண்டு மாதமாக டாக்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் யூஸ்வலி இது இந்த புதுசு ட்ரீட்மெண்ட்டில் தான் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க புதுசு ட்ரீட்மெண்ட்டில் க்ளூ வேறு அந்த சைனோஆக்லேட் க்ளூன்னு சொல்லி அம்மா அந்த நரம்பில் வந்து போடுறத ட்யூபில் வந்து அந்த வெயின் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணுறாங்க க்ளூனால் அந்த அப்போ அந்த இம்மிடியட்டாக க்ளூ வேலை பிளாக் பண்ணுறதுனால வெயின்ஸ் க்ளோஸ் ஆகுறது அதுக்கு மேலே வலியே இல்லை அந்த ப்ரொசீஜர் முடிச்சுன்னா ஒரு மணி நேரம் முடிச்சுன்னா அந்த வலியே போயிடும் ப்ரொசீஜர்னால வலி இல்லை அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டாக்கிங்ஸ் கூட போடுற தேவையில்லை ஸோ இட் இஸ் அ ஆக்சுவலி ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொசீஜர் டே கேர் காலையில் வந்து ஈவினிங் பேஷண்ட் வந்து நடந்து போயிடுவாங்க அதுக்கு மேலே மாத்திரை வேணாம் பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 It is coming in a big way. நல்ல நல்ல ரீதியில் ரிசல்ட்ஸ் வருது ப்ராமிட்டிங் ரெஸ்பி ஸோ புதுசாக என்ன வழி இல்லாமல் எப்படி வெரிகோஸ் வேன் பண்ணுறேன்னா ஐ திங்க் த அட்வான்டேஜ் த ஃபியர் இன் த கம்யூனிட்டி இஸ் தட் பீப்பிள் ஆர் பீப்பிள் ஆர் திங்கிங் தட் ஆஃப்டர் கேட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் வெரிகோஸ் இன் தேவர் நாட் பி ஏபிள் டு ஒர்க் தட் இஸ் அ மிஸ் கன்செப்ட் வந்து <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> இருக்கு <laughs> 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 வந்து பேஷண்ட்டை வந்து அனஸ்தீஷியா கொடுத்து மயக்கி வச்சு மூணு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் மினிமமாக கமத்தி கிடத்தி அந்த மாதிரி தான் ஆப்ரேஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ரேஷன்லேயே டெவலப்மெண்ட்ஸ் புதுசாக வந்துட்டுருக்காங்க அது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி மாதிரி வந்திருக்காங்க பெருசாக ஆப்ரேஷன் வந்து இப்போ அந்த அன்னைக்கு வந்து மூணு இன்ச்சில் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் இப்போ வந்து ஒரு இன்ச்சில் பண்ணலாம் அது கூட பட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் எலும்போட சரி ஏரியாஸ் வந்து ட்ரில் பண்ணி மாற்றணும் மசில்ஸ் வந்து கட் பண்ணணும் இதெல்லாமே வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஜிஏ அனஸ்தீஷியா கொடுத்துட்டு தான் பண்ண முடியும் இப்போ வந்திருக்கிற லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து வாட் வி ஆர் ப்ரப்போசிங் இது பெல்டுன்னு சொல்லுவாங்க பெர்க்யூட்டேனியஸ் என்டோஸ்கோபிக் லம்பா டிஸ்கெக்டமி அது ஒரு வாக்குக்கு அது தனதாக அர்த்தம் இருக்குது பெர்க்யூட்டேனியஸ்னால் தொலி மேலே அதாவது கீஹோல் மாதிரி என்டோஸ்கோப்பிங்னால் கீஹோல் மைக்ரோஸ்கோபிக் அதாவது ட்யூபில் ஆர்த்ரோஸ்கோப் எல்லாம் பார்க்குறேன் இல்லை கீஹோல் சர்ஜரியில் வி ஆர் சீயிங் த டிஸ்க் உள்ளே போய் டிஸ்கை பார்த்து அது மினிமல் இன்வெஸ் சின்னதாக சிறுசான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு வி ஆர் டிஸ்க் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அது வந்து நார்மல் வியூலேருந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் மேக்னிஃபைடாக கேமரா வச்சுட்டு யூஸ்வலி டுவேன் என்டோஸ்கோபிக் ப்ரோஸ் அதுக்கு என்ன என்ன அது அட்வான்டேஜ்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஜிஏ அனஸ்தீஷா வே தேவையில்லை இந்த இவங்க சொன்ன மாதிரி பேஷண்ட் வந்து அவைக்காக தான் இருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணாடு முதுகு வலி ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் பேஷண்ட் பேசிட்டு பண்ணுறேன்னா அதை சொ அந்த அளவுக்கு வந்து சயின்ஸஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ பேஷண்ட் வந்து லோக்கல் அனஸ்தீஷ் ஸ்கின் மட்டும்தான் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு லோக்கல் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நீடில் போடுவாங்க நீடில் வந்து கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல்டு மிஷின் வழி வீல் போட்டு த நீடில் டிஸ்க்குக்குள்ளே நீடில் செல்லும் 
அந்த டிஸ்க்கு ஏரியாவில் மட்டும்தான் மறுபடியும் பெயின் இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் லோக்கல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து பெயின் கம்மியாகிடும் ஸோ பேஷண்ட் பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க இதில் எல்லாம் ஓரோ டைமில் நம்ம கேட்பாங்க பேஷண்ட்டை வலி இருக்கா இந்த காரில் ஏதாவது தரிப்பு மாதிரி சென்சேஷன் டிங்கிளிங் மாதிரி வருதா ஸோ வீணோ பேஷண்ட் எந்த ஏரியாவில் நம்ம டீ பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் கூட இங்கே கம்ப்யூட்டரில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க வாட் வேர் த நீடில் இஸ் டிஸ்க் எங்கே ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டிஸ்க்குக்குள்ளே அந்த எலும்புக்கு இடையில் இருக்கிற கேப் இருக்குது ஃபொராமன் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபொராமனோட வீல் கோ இன்சைட் டிஸ்கை பார்த்து எந்த எந்த ஏரியாவில் டிஸ்க் பின்ன பொறுத்து வந்தோம் டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஷன் சொன்னால அந்த புறத்து வந்த டிஸ்க் மட்டும்தான் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க முதல்ல வந்து அங்கே உள்ள போனால் யூஸ்வலி வி ஹாவ் டு ரிமூவ் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது டிஸ்க் ம நிறைய ஜாஸ்தியாக ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்காக ப்ராப்ளம் வருது ஓப்பன் சர்ஜரியில் ப்ராப்ளம் வருது என்ன ஒரு டென் இயர்ஸுக்குள்ள இன்ஸ்டபிலிட்டி டெவலப் ஆகிடும் இன்ஸ்டபிலிட்டினா டிஸ்க் போனனால எலும்பில் ஸ்லிப்பிங் வந்துடும் ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதனால தான் வந்து சயின்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டு அந்த டிஸ்க் ரிமூவ் பண்ணுறதை எப்படி கம்மி பண்ணலாம் அதுக்காகத்தான் இந்த இந்த டைப்பில் என்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி வந்துருச்சு ஸோ அந்த இதோட குணம் யூஸ்வலி ஒரு மனுஷ மனிதனுக்கு வந்து ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் டிஸ்க் இருக்கும் ஒரு டிஸ்கில் அந்த டிஸ்கில் வந்து டூ கிராம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் எந்த அளவு புறத்து வந்தோ அளவு மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க பாக்கி ஏரியா நார்மல் டிஸ்க்கு நார்மல் இதில் எல்லாம் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணுறனால ஹீலிங் வந்து டூ மந்த்ஸுக்குள்ளே அந்த டிஸ்கோட கவரிங் வந்து மூடிடுச்சுன்னா தென் தட் தேட் லுக்ஸ் லைக் எ நார்மல் டிஸ்க் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த சொந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் லைஃப்பில் அனசீஷியாக வேணாம் ரெஸ்ட்டு ஜாஸ்தி எடுக்க முடியாதவங்களுக்கெல்லாம் ஈவன் எனி யங் ஏஜ் நம்ம எங்க நாங்கள் நாங்கள் வந்து யங்கஸ்ட் பேஷன் வந்து சிக்ஸ்டீன் இயர் கேர்ள் ஷி ஹேட் அ ஸ்கூல் அந்த செலிப்ரேஷனில் வந்து ஷி ஹேட் அ டான்ஸ் ஷி ஹேட் அ டிஸ்ப்ரலாப்ஸ் அந்த அளவு யங்கஸ்ட் ஃபார் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் வந்து தேர் இஸ் நோ லிமிட் ஃபார் ஏஜ் இந்த ஏத ஏஜில் இது பண்ணலாம் அதான் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் இது கேரளாவில் வந்து வி ஹேவ் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேசஸ் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வி ஹவ் ஃபினிஷ்ட் இட் ஸோ இந்த மாதிரி ஐ திங்க் ஸ்ரீலங்கா ஐ திங்க் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த திஸ் இஸ் தி லேட்டஸ்ட் இன் டிஸ்க் சர்ஜரி அதாவது பேக் பெயினில் லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணுறது பேஷண்ட்டை அவேக்காக அனசீஷாக கொடுக்காமல் பண்ணுற சர்ஜரி தான் பெல் சர்ஜரி ஸோ ஒன் ஆஃப் தி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அது வந்துட்டுருக்கு டாக்டர் நம்ம நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய பேக் பெயின் உள்ள நம்மளோட நோயாளர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்க ஏற்கனவே கேரளாவிலேருந்து நீங்கள் வதறி தந்துருக்குறீங்க ஸ்ரீலங்காவுக்கு நம்ம நாட்டில் உள்ள நோயாளர்களுக்கு எப்படி டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் தர்றது அதாவது நீங்கள் உங்களோட கிளைகளை இங்கே பார்த்து ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் வந்து விஆர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் விஆர் டைப் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க விஆர் அண்ட் க்ளோஸ் டாக்ஸ் வித் தம் அண்ட் அது வரைக்கும் அது ப்ராசஸ் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் தான் தெரியல ஸோ இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஃபார் தி ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் டு கோ ஆன் லைசன்ஸிங் எல்லாம் இஃப் பாசிபிள் வீல் ட்ரை டு இங்கே வந்து ஆப்ரேட் பண்ண பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா பேஷண்ட்ஸ் முடிவுற பேஷண்ட்ஸுக்கு தே கேன் கம் ஆல்வேஸ் மெடிக்கல் வேல்யூ ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் எம்பிடின்னு சொல்லுவாங்க மெடிக்கல் வேல்யூ டூரிசம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்கா பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க கேரளாவில் டு அவர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆல்சோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இஃப் தே ஹேவ் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் ஆல்சோ தே கேன் வந்து பண்ணலாம் அதுக்கு தான் வேர் ஆக்சுவலி அந்த இந்த 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 தடவுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இந்த தடவை நியூவர் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அட்லீஸ்ட் அருமைப்படி இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாங்க மிகவும் அருமையான ஒரு பது நிகழ்ச்சியாக தான் இருந்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி ஏன் சொன்னால் மக்கள் இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு எலும்பு வலி இருக்குது எனக்கு இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் எனக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ எனக்கு வந்து ஷார்ட் டைமில் ஷார்ட் பீரியடில் வந்து எனக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறது ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டே ரொம்ப ஈஸியாக்கி சொல்லி நிறைய ஒரு அவேர்னஸை கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு தான் டாக்டர் சொல்லணும் அந்த வகையில் நீங்களும் டாக்டரோட தொடர்பு கொண்டு நீங்களும் உங்களுக்குள்ளே உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து நிவர்த்தி பண்ணி கொள்ளலாம் அந்த வகையில் இன்றைய நாளில் வந்து இந்த மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியை மேலும் மேலும் சிறப்பாக உதவி செய்த டாக்டர் ஷெரீஃப் மற்றும் டாக்டர் ஃபைசலுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி டாக்டர் ஆம் நிச்சயமாக மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் ஒரு நல்ல ஒரு பயன் அடைஞ்சிருப்பீங்க